বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো আমরা আজকে শুরু করব ইউনিট টুয়েলভে লেসন থ্রি দ্য রিটার্ন অফ দ্য নেটিভ অর্থাৎ যিনি আমাদের ঘরের তিনি ফেরত আসার একটা গল্প আমরা শিখব তোমরা কি বলতে পারো এটা কারকে নিয়ে আমরা লেসনটা শিখব একদম ঠিক মাইকেল মধুসূদন দত্ত চলো তাহলে আমরা শুরু করি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ওয়াজ আ পপুলার নাইনটিন সেঞ্চুরি বেঙ্গলি পোয়েট অ্যান্ড ড্রামাটিস্ট মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন উনিশ শতকের একজন খুবই পপুলার অর্থাৎ খুবই বিখ্যাত বাঙালি কবি এবং নাট্যকার ড্রামাটিস্ট মানে কি নাট্যকার হি ওয়াজ বর্ড ইন সাগরদারি অন দ্য ব্যাঙ্ক অফ দ্য কপতাক্ষ রিভার আ ভিলেজ ইন কেশবপুর উপজেলা আন্ডার যশোর ডিস্ট্রিক্ট যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার একটা গ্রামে যেটা কপতাক্ষ নদীর পারে সেই সাগরদারি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ফ্রম অ্যান আর্লি এজ দ্যাট অ্যাসপায়ার টু বি অ্যান ইংলিশ ম্যান ইন ফর্ম অ্যান্ড ম্যানার খুব ছোটোবেলা থেকেই মধুসূদন দত্ত চাইতেন একজন ইংরেজ হতে যাতে একদম ফর্ম অ্যান্ড ইন ফর্ম অ্যান্ড ম্যানার মানে হচ্ছে পুরোপুরিভাবে দো হি ওয়াজ বর্ড ইন আ সোফেস্টিকেটেড হিন্দু ফ্যামিলি হি টু ক্রিশ্চিয়ানিটি অ্যাজ ইয়াং ম্যান মাচ টু দ্য আয়ার অফ হিস ফ্যামিলি অ্যান্ড অ্যাডপ্টেড দ্য ফার্স্ট নেম মাইকেল বলছেন যদিও তিনি একটা খুবই বংশীয় হিন্দু উচ্চবংশীয় হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি ছোট বয়সী খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তার পরিবারের ক্রোধের তার পরিবারের ক্রোধে শিকার হন এর মা এর কারণে এবং তখন তিনি তার প্রথম নাম মাইকেল গ্রহণ করেন ইন হিস চাইল্ডহুড হি ওয়াজ রেকগনাইজড বাই হিস টিচার অ্যাজ আ প্রেশিয়াস চাইল্ড উইথ আ গিফট অফ লিটারারি ট্যালেন্ট হচ্ছে ছোটোবেলায় তাকে তার শিক্ষকরা একটা প্রেশিয়াস চাইল্ড মানে হচ্ছে একটা চলমের দিকে প্রেশিয়াস মানে চমৎকার একজন বাচ্চা হিসেবে তাকে তার চিহ্নিত করেন যার সাহিত্যিক গুণাবলী রয়েছে হিজ আর্লি এক্সপোজার টু ইংলিশ এডুকেশন অ্যান্ড ইউরোপিয়ান লিটারেচার অ্যাট হোম অ্যান্ড হিজ কলেজ ইন্সপায়ার্ড হিম টু বি ইমিটেড দ্য ইংলিশ ইন টেস্ট ম্যানার্স অ্যান্ড ইন্টারনেট বলেছে তার সে ছোটোবেলা থেকে অনেক ইংরেজি শিক্ষিত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিল এবং তিনি ইউরোপিয়ান যে সাহিত্য আছে সেই সাহিত্য বাসায় এবং কলেজে এগুলো নিয়ে অনেক পড়াশোনা করার পর এগুলো তাকে উৎসাহিত করে ইংরেজদেরকে তাদের সব কথাবার্তা তাদের মেধা এবং তাদের মননে অনুকরণ করতে সিন্স হিজ অ্যাডোলেসেন্স হি স্টার্টেড বিলিভিং দ্যাট হি ওয়াজ বর্ন অন দ্য রং সাইড অফ দ্য প্ল্যানেট তার শৈশবের পর থেকে তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে তিনি পৃথিবীর অন্য পাশে ভুল পাশে জন্মগ্রহণ করেছেন অ্যান্ড দ্যাট হিজ সোসাইটি ওয়াজ আনেবল টু অ্যাপ্রিসিয়েট হিজ ইন্টারনেট এবং তার যে তার যে সমাজ এটা তার মেধাকে মূল্যায়ন করতে অক্ষম ছিল হি অলসো বিলিভ দ্যাট দ্য ওয়েস্ট উড বি মোর রিসেপটিভ টু হিজ ক্রিয়েটিভ জিনিয়াস এবং তিনি এটাও বিশ্বাস করতেন যে পশ্চিম পশ্চিম অংশ অর্থাৎ যে ইংরেজ অংশগুলো আছে সেগুলোই তার যে সৃজনশীল মেধা আছে সেই সৃজনশীল মেধাকে গ্রহণ করবে তাহলে এই ভিডিওতে আমরা এতটুকুই রাখি পরের ভিডিওতে আমরা এই অংশটা শিখব তার আগে চলো আমরা কিছু এম সিকিউ সলভ করি বলছি উইচ অফ দ্য ফলোইং হ্যাজ দ্য ক্লোজেস্ট মিনিং অফ আয়ার আয়ার মানে কি বলতো গ্রাজ ডিসপ্লেজার প্যাশন টেম্পলার এটা হবে ডিসপ্লেজার সরি এটা হবে ডিসপ্লেজার আয়ার আর ডিসপ্লেজার মানে হচ্ছে ক্রোধ তারপর বলছে ওয়াই ডিড মধুসূদন দত্ত ট্রাভেল টু ইউরোপ to compose english poetry pursue his literary career convert to christianity stay with his native people it have pursue his literary career tar por ki ache which of the following poems has 14 lines eta hobe meknat bod kabbo kopotakkhonod captive lady hector bad eta hobe kopotakkhonod tar por proshno ti hocche what does the expression the west would be more receptive to his creative genius etar mane ki The West would appreciate his talent. The West would treat him like an Englishman. The West would abandon him. The West would give him money. It is the West would appreciate his talent. Ashesh Prashnuta Hoche The word popular can be replaced best by standard, famous, common, general. It is famous. তাহলে দেখো এখানে আমরা সুন্দর করে চারটা প্রশ্নের উত্তর ঠিকঠাক দিয়েছি তোমরা কিন্তু সবগুলো শিখে ঠিকঠাক উত্তর দেবে এবং ওগুলো শিখে নিয়ে যাতে করে আমরা এরপরে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসলে একদম ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পারি সেরকম করে পড়ে ফেলবে তাহলে এই ভিডিওতে এতটুকুই এর পরে ভিডিওতে আমরা এর পরের অংশটা শিখে ফেলবো